ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு வந்து முடக்கத்தண்ணை வச்சு ஒரு தோசை செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க முடக்கத்தண்ணை வந்து ரெண்டு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இட்லி அரிசி கொஞ்சம் ரேசன் அரிசி கலந்து ஒன்றரை டன் ஊறு வச்சுருக்கேங்க பத்து பூண்டு பல் ஒரு இஞ்சி துண்டு பத்து வர மிளகா கொஞ்சம் சோம்பு தேவையான உப்பு நார்மலாக மருத்துவ குணம் உள்ள பொருளுங்கள்லாம் தோசை வைக்கி அடை செஞ்சு சாப்பிட்டா அரை உப்பு செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா அந்த நம்ம உடம்பில் நல்லா சாருன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் உப்பை கம்மி அரை உப்பில் சாப்பிட்டாலே ரொம்ப நல்லது நல்லதுங்க முடக்கத்தனால் நம்மளாம் நம்மளோட பசங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னே தெரியாது நம்ம தாத்தா படிக்கிறது நம்ம அம்மா அப்பா காலத்துலேருந்து இது இருக்குது இதை வந்து இது மாதிரி தோசை ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றதுனால பார்த்திங்கன்னா நம்ம காய் வலி கால் வலி இடுப்பு வலியெல்லாம் சொல்கிறோம் நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம உடம்பில் உள்ள எந்த வலிக்குமே இது ஒரு நல்ல மருந்துங்க இது மாதிரி தோசை ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம் சூப்பு வச்சு சாப்பிட்லாங்க இது மாதிரி சாப்பிட்டு செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து குணாடியாக தெரியுங்க நம்ம பார்த்துக்கோம் இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைக்கணுங்க நான் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பூண்டு இஞ்சி சேர்ப்பேங்க பூண்டு இஞ்சி வந்து நம்மளுக்கு செரிமண சக்தியை கொடுக்கும் சாயங்கால டைமில் கொடுக்கறனால சரிக்கலை அப்படின்னு நினைக்கலாம் பசங்களாம் ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது ஒரு டிஃபன் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கணும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்போ செரிமானம் கம்மியாக இருக்குன்னா பூண்டு இஞ்சி எதுவுமே சேர்த்துக்குவேன் அது ஒரு செரிமான சக்திங்கிறதுனால நல்லா செஞ்சு கொடுப்பேங்க இது வந்து வச்சு இது மாதிரி தோசையும் செய்யலாம் சூப்பும் செய்யலாம் சூப்பு எப்படி செய்கிறது இன்னொரு நாளைக்கு நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இப்போ இது மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேங்க சோம்போட வர மிளகாய் ஊற வச்சு மூணு மணி நேரம் கழித்து கிரைண்டரில் அரைச்சி அந்த மாவு எப்படி வருதுன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேங்க காமிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு தேங்காயும் ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் நல்ல சின்ன வெங்காயம் எது நம்மள்கிட்ட இருக்கோ அதை பொடிசாக கட் பண்ணி தோசை வார்த்தோம்னா நல்லாயிருக்குங்க இப்போ இந்த இலையெல்லாம் நம்ம மறந்தலாம் அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி மாதத்தில் ஒரு நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்லாம் சாப்பிடுவாங்க இப்படி சாப்பிட்ட வாசம் தான் எல்லோரும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நம்மளும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் அந்த வியாத உடம்பு வழி இதுலேருந்து விடுபடலாங்க ஓகே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளும் முடக்கத்தான் தோசை எல்லாம் மாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ கெட்டியமாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு தேவையான தேங்காய் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் திருவிழ ஒரு நாலு சி பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணி தோசை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா கிளறியாச்சு பாருங்க தோசை நிரப்பில் போட்டு நல்ல தோசை வைக்க ஹீட் ஆயிடுச்சு இப்போ தோசை ஊற்றிக்கலாம் அடைப்பாத்துக்கு ஊற்றிக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மருத்துவ குணம் நல்ல எல்லா பொருளுக்குமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வேகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட தோசை நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் தோசை நல்லா செவக்க வந்துருக்கு இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இது மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு தோசை தான் பசங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லோருக்கும் அந்த கொஞ்சம் தக்காளி சட்னி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சும்மா கூட சாப்பிடலாம் இல்லை இது மாதிரி சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ